அன்பிற்குரிய மாணவர் செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் பை கார்பன் கார்பனை வச்சு எப்படி ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை ரிடியூஸ் பண்ணி பியூர் மெட்டலாக மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் சில பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலான ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆக்சைடோட ஒரு கார்பனை சேர்க்கும் பொழுது பியூரான மெட்டல் தனியாக வந்துருது கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸியஸ் ஃபார்ம் என்ன ஆகிடுது வெளியில் போயிடுது ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா மெட்டல் ஆக்சைட் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் ஸோ ஓர் என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சைடு ஓர் நமக்கு தேவைப்படுற மெட்டல் வந்து ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணி ஆக்சைடு ஓராக இருக்கு அது கூட கார்பன் கார்பன் வந்து என்ன இது பண்ண போறோம்னா கோல் கரி இருக்கு இல்லையா கரி அது பேர் கோக்னு சொல்றோம் கோக் இது கூட என்ன ஆகுதுன்னா கார்பனோட கம்பைன் ஆகி மெட்டல் தனியா வந்துருது கார்பன் மோனாக்சைடு கேசஸ் ஃபார்ம் வெளியில போயிடும் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல என்ன நடக்குது ஒரு பிளாஸ்ட் ஃபர்னேஸ்ல இந்த மெட்டல் ஆக்சைடையும் இந்த கார்பனையும் என்ன பண்றோம் உள்ள போட்டு பயங்கரமா ஹீட் பண்றோம் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா பியூர் மெட்டல் தனியா வந்துருது கேஸ் வைஸ் ஃபார்ம்ல கார்பன் மோனாக்சைடு வெளியில போயிடுது ஸோ இதுதான் என்னது ஜென்ரல் ஜென்ரல் ப்ராசஸ் ஸோ இதுல ஒரு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் ப்ராசஸ் கேன் பி அப்ளைடு டு த மெட்டல்ஸ் விச் டூ நாட் ஃபார்ம் கார்பைட்ஸ் வித் கார்பன் அட் த ரிடக்ஷன் டெம்பரேச்சர் அட் தி ரிடக்ஷன் டெம்பரேச்சர் ரிடக்ஷன் டெம்பரேச்சர்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெட்டல் ஆக்சைடும் கார்பனும் கா ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த கார்பனும் இந்த ஆக்சிஜனும் கன்பைன் ஆகி கார்பன் மோனாக்சைடா கேஸியஸ் ஃபார்ம்ல எவால்வ் ஆகிறதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் அப்படி எவால்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் என்னது ரிடக்ஷன் டெம்பரேச்சர் ரிடக்ஷன் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா இந்த கார்பன் இந்த மெட்டலோட கம்பைன் ஆகி கார்பைட்ஸ் ஆக மாறக்கூடாது இந்த கார்பன் இந்த மெட்டலோட கம்பைன் ஆகி கார்பைட்ஸ் ஆக மாறக்கூடாது அப்படி மாறாம இருக்கிற மெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ப்ராசஸ்ஸே அப்ளை பண்ண முடியும் ரைட்டா இதுதான் என்னது இந்த பாயிண்டோட விஷயம் இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஜிங்க் ஆக்சைடோட கார்பன் இதாகுது ஸோ ஜிங்க் தனியா வந்தது கார்பன் மோனாக்சைட் கேசிஸ் ஃபார்ம்ல எவ்வளவு ஆயிருது மேங்கனீஸ் ஆக்சைடு கார்பனோட இதாகுது மேங்கனீஸ் தனியா வந்துருது கார்பன் மோனாக்சைடு குரோமியம் ஆக்சைடு கார்பனோட இதாகுது குரோமியம் தனியா வந்துருது கார்பன் மோனாக்சைடு ஓகேயா ஸோ இது வந்து என்னது சிம்பிளான ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது திஸ் மெத்தட் கேன் பி அப்ளைடு டு த ஆக்சைட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் அயன் லெட் காப்பர் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஹைட்ரஜனை வச்சு ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும் ஹேவிங் லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் தேன் ஹைட்ரஜன் லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் தேன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மெத்தடே அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர்னா என்னது டெண்டன்சி டு லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை இழக்கக்கூடிய டெண்டன்சி இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி ஓகே அதான் என்னது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிடும் ஹைட்ரஜன் தாராளமாக எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிடும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஹைட்ரஜனை வச்சு நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா அந்த மெட்டல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் இருக்கு ஹைட்ரஜன் எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகாது சில்வ சில்வர் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணாது ஓகேயா ஸோ அது என்னதுன்னா லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் உள்ள மெட்டலுக்கு தான் என்ன ஆகும் இந்த விதத்தில் இந்த இது அப்ளை பண்ண முடியும் அயன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணாது சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அளவுக்கு ஆக்சி ஹைட்ரஜன் அளவுக்கு சில்வர் என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிஜன் கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணாது ஓகேயா ஸோ இப்போ லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் உள்ள சில்வர் அயன் இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் என்ன பண்ண முடியும் மெட்டல்ஸ்க்கு தான் இந்த ப்ராசஸை அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்சிஜன் கிட்ட தன்னோட எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருது ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்சிஜன் கிட்ட தன்னோட எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருது ஸோ என்ன ஆயிடுது வாட்டர் மாலிக்கலாக வெளியில் வந்துடுது ஓகேயா ஸோ சில்வர் தனியாக வந்துருச்சு அயன் தனியாக வெளியே வெளியில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது எந்த அளவுக்கு சில்வர் ஆக்சிஜன் கிட்ட கொடுக்குதோ அதை விட ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸை அதிகமாகவே கொடுக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகிடுது ஹைட்ரஜனோட போயிடுது அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது எந்த அளவுக்கு அயன
மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்டு கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸ் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாட்டர் கேஸ் ஸோ இந்த வாட்டர் கேஸ் வந்து பை ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா ரெடியூஸ் பண்ணுது நிக்கல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணி நிக்கல் தனியாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டராகவும் வெளியில் வருது ஓகே இந்த மாதிரி தான் என்னது ரிடக்ஷன் பை கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஸோ இது வந்து என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ